Vâng, chị Trâm này không biết là chị đã từng bao giờ tìm hiểu về chứng trầm cảm hay chưa? Ừ, tôi biết là căn bệnh này thì là một căn bệnh khá là nguy hiểm và không những là chứng kiến ở những ca bệnh trầm cảm ở gần mình mà tôi cũng được biết là có rất là nhiều trường hợp bị trầm cảm mà tôi được biết thông qua báo chí truyền thông mà hầu hết là những người này thì đều không được chữa trị kịp thời ạ. Vâng, mọi người thì cũng rất là quan tâm đến cái chứng bệnh này và theo thống kê của Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai gần đây nhất cho thấy là ở nước ta thì có đến 30% dân số có rối loạn tâm thần trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Phần lớn các trường hợp trầm cảm có khuynh hướng trở thành mạng tính và tái diễn cũng như là phục hồi không hoàn toàn giữa các giai đoạn. Vâng ạ, và trầm cảm thì là một vấn nạn trong xã hội hiện đại và tôi nghĩ rằng là nó nghiêm trọng hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay. Bởi vì hiện nay thì dịch bệnh diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm và siết chặt. Việc giãn cách có thể sẽ trở thành áp lực lên những người có tâm lý không tốt và nhất là những người đang bị trầm cảm. Bệnh trầm cảm thì cũng không dễ nhận diện đâu. À, nhiều quý vị đang theo dõi chương trình thì cũng có thể đang là nạn nhân của chứng trầm cảm và mình là chưa nhận ra những triệu chứng Nhưng không nhiều người để ý tới những dấu hiệu bất thường Cũng có thể nói là xem nhẹ căn bệnh này Cho tới khi đọc được là cuốn sách Đại Dương Đen của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang Thì nhiều người cũng đã giật mình nhận ra là trầm cảm thực sự có đáng sợ như thế nào Vậy thì cuốn sách Đại Dương Đen đang muốn truyền tải những thông điệp, những nội dung như thế nào Và chúng ta cần phải hiểu đúng như thế nào về căn bệnh trầm cảm Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây Covid, cách ly, rồi quan hệ với bạn trai hiện nay của tôi gặp trục trặc Tôi thấy rõ là mình đang chìm dần, chìm dần xuống Sự quay vòng của trạng thái thịnh nộ như mất trí Không hẳn là tôi muốn chết, nhưng chắc chắn là tôi không muốn sống Tôi đang không ổn, rất không ổn Liệu tôi có đang ở tình trạng của những ca mà tôi nghe được lâu nay Người ở cùng và chăm sóc những người trầm cảm lâu ngày cũng thành trầm cảm Đến tuổi này thì tôi cũng không biết mình sinh ra trên đời này, sống trên đời này để làm cái gì. Chia sẻ của những người trong cuộc về trầm cảm có thể gây sốc với nhiều độc giả khi đọc Đại Dương Đen và còn sốc hơn nữa với những con số thống kê về căn bệnh này. Nếu bạn có 1.000 người bạn trên Facebook thì 70 trong số đó mắc trầm cảm trong năm vừa qua. Phụ nữ mắc trầm cảm nhiều gấp đôi nam giới trong khi khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Chi phí điều trị trầm cảm sẽ ngày càng trở thành gánh nặng của xã hội khi trầm cảm nặng có thể gây ra mức độ khuyết tật tương đương với tổn thương não vĩnh viễn, ung thư vú đã di căn. Chỉ có những ai đó đã bị cái bệnh này rồi, rồi là 4, 3, 4 năm trao đuổi bác sĩ để sửa chữa rồi ít nhiều là có kinh nghiệm một chút. Chứ còn người dân bình thường thì làm sao người ta biết được. Cho nên là tương đối bị cô lập. Hoàn toàn là dựa vào thuốc. Nhưng mà sự thật thì cũng không thỏa đáng lắm. Một bác sĩ khám bao nhiêu bệnh nhân xếp hàng dài đằng dặm. À, giờ lâu mà người ta ngồi đây tôi diễn giải cho được một thứ mà người ta chỉ làm bao là khám rồi bán được cái đơn rồi đó thuốc phải nói một vài câu gì đấy thêm nữa nói mọi rồi bây giờ lại người khác vào hiệu quả thấp đại dương đen là một trong ít những cuốn sách đề cập chuyên sâu đến căn bệnh trầm cảm được viết bởi một tác giả người Việt Nam không chỉ chia sẻ những câu chuyện trong bóng tối từ người trong cuộc cuốn sách hệ thống lại toàn cảnh lịch sử nguồn gốc hình hài của căn bệnh những thông tin cần thiết để người đọc không chỉ có cái nhìn khoa học mà còn có sự thấu cảm với những người đang mắc phải căn bệnh này. Xã hội cần phải thay đổi là cái kiến thức về cái tác hại của nó. Thứ nhất là nó là cái gì, dấu hiệu ra sao. Cái thứ hai là tác hại của nó là gì. Và cái thứ ba rất là quan trọng là cái định kiến và cái sự kỳ thị. Bất cứ một cái xã nào, một cái phường nào cũng có một cái trạm y tế. Thì tại sao chúng ta lại không có một cái trạm y tế tinh thần? sẽ cần phải thay đổi nhận thức về căn bệnh trầm cảm. Đó không phải là nhận thức của xã hội, mà là dành cho mỗi người. Vì có thể chính bạn cũng không nhận ra mình đang là nạn nhân của nó. Chỉ khi hiểu về trầm cảm, chúng ta mới biết phải đối mặt với nó bằng cách nào. 
Thưa quý vị, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức có thể gây căng thẳng, choáng ngợp và gây ra những cảm xúc tiêu cực ở cả người lớn và trẻ em. Dạ vâng, thêm vào đó thì các hành động y tế công cộng, chẳng hạn như là giãn cách xã hội là biện pháp cơ bản để có thể làm giảm sự lây lan của Covid-19. Thế nhưng chúng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bị cô lập và có thể là sẽ làm tăng căng thẳng cũng như là lo lắng nữa. Tình trạng này xảy ra nhiều hơn đối với người cao tuổi hoặc là những người đang sống một mình. Sự căng thẳng và khó khăn trong thời gian này có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm với tất cả mọi người. Hiểu được mối nguy về tổn thương tâm lý, gánh nặng sức khỏe tâm thần có thể đến trong và sau dịch. Một dự án phi lợi nhuận được các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý tâm thần lập ra mang tên Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch Covid-19. Thông qua dự án, các chuyên gia sẽ hỗ trợ khám và tư vấn miễn phí thông qua hình thức trực tuyến về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần cho đối tượng là trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Dạ vâng, những vấn đề như là trẻ khó bảo này, rồi là tự kỷ, rối loạn hành vi hay thậm chí là thiếu niên căng thẳng, nghiện Internet, người lớn thì trầm cảm, âu lo, nghiện ngập hoặc bất hòa trong gia đình, nỗi đau mất người thân đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia. Và tiếp theo chương trình chúng tôi xin được mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thông qua đường link có sẵn trên Facebook hay hotline của dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch Covid-19, người dân đã có thể đăng ký được hỗ trợ miễn phí giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau 2 tháng kể từ khi triển khai, dự án đã tiếp nhận hơn 600 trường hợp cần hỗ trợ và hơn 300 trường hợp cần hỗ trợ chuyên sâu, lâu dài. Các đối tượng tương đối là đa dạng, kể cả đối tượng là các em nhỏ, các trẻ em cho tới là người lớn và người già là một đối tượng khá là đa dạng và rất là nhiều Uh, các vấn đề khác nhau. Uh, tuy nhiên thì uh, những uh, những cái vấn đề mà chúng tôi thường nhìn nhận và nhìn thấy rõ và thường gặp nhiều nhất là các cái vấn đề liên quan đến những cái vấn đề sức khỏe tâm thần như là các tình trạng như là lo âu trầm cảm các cái phản ứng uh, như là uh, cảm thấy cô lập hoặc là một số các cái vấn đề khác hoặc là những cái vấn đề mà chúng tôi thường thấy như là các cái phản ứng khủng hoảng hay stress cấp tính và đối với trẻ em thì chủ yếu là các vấn đề liên quan đến lo âu các vấn đề liên quan đến rối loạn hành vi theo nghiên cứu của các chuyên gia thời gian này có đến 3 phần tư cộng đồng có vấn đề sức khỏe tâm thần trong đó có 30 phần trăm có nguy cơ triệu chứng của rối loạn tâm thần đối với mỗi trường hợp các bác sĩ, chuyên gia công tác xã hội của dự án phải tiếp nhận, xem xét cụ thể và xây dựng lộ trình riêng để đảm bảo hiệu quả công tác chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu của chúng tôi không phải là chỉ tập trung vào cái xử lý can thiệp khủng hoảng ban đầu, mà mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào việc đánh giá một cách toàn diện, xây dựng một cái chiến lược và tư vấn điều trị cho những cái thân chủ bệnh nhân có các rối loạn tâm thần hoặc sức khỏe tâm thần như bình thường mà chúng tôi đã thực hiện bởi các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý lâm sàng hoặc là các nhân viên công tác sội lâm sàng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi người dân nên duy trì thói quen sinh hoạt tích cực, vận động thể chất, tự tạo nguồn động lực và các hoạt động có ý nghĩa để duy trì tinh thần tích cực, luôn sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt trong đại dịch, cân bằng các chỉ số hạnh phúc, chia sẻ và giải quyết các vấn đề tâm lý cũng chính là nguồn vaccine tinh thần để giúp người dân dễ dàng ứng phó trước khủng hoảng của dịch bệnh. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều nghiên cứu có chỉ ra là stress, trầm cảm, lo âu, thậm chí mắc bệnh, rối loạn cảm xúc tâm thần là những hậu quả về mặt sức khỏe của con người trước đại dịch Covid-19. Đặc biệt, những người từng phải thực hiện cách ly y tế hay điều trị Covid-19 gặp không ít sang chấn về mặt tâm lý. Qua hai phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã phần nào hình dung được sự gia tăng các ca trầm cảm do tác động của đại dịch Covid-19. Và để bình luận về vấn đề này, chúng tôi đã kết nối trực tuyến với nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin chào nhà báo và cảm ơn nhà báo đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Dạ vâng, xin chào nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ. À, sau khi mà theo dõi phong xong phóng sự vừa rồi thì thực sự là bản thân tôi cũng thấy rất là giật mình bởi con số là 1.000 người bạn trên Facebook thì có tới 70 người trong số đó là mắc trầm cảm trong năm vừa qua. À, hoặc là một cái thông tin nữa là phụ nữ thì thường là sẽ bị mắc trầm cảm nhiều hơn so với đàn ông. À, và trong khi khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm đã chiếm tới 25%. Thì không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Tôi thì tôi thấy cái con số 30% rối loạn tâm thần ấy và trầm cảm 25% là con số trung bình của thế giới đấy. Trong công trình nghiên cứu 2 năm trở lại đây ấy, thì người ta tính như thế này, ví dụ đất nước Singapore có 5 triệu dân, thế nhưng mà đã có tới 800 y bác sĩ trực ở tổng đài đường dây nóng để tư vấn cho trầm cảm mà gọi liên tục 24 như 24 giờ thì chị hình dung cái
trong đại dịch này và bị sang chấn tâm lý và trầm cảm và Trung Quốc cũng thế 35 phần trăm cũng số liệu của Mỹ và Trung Quốc và Úc là đều xem xem trong khoảng 30 35 phần trăm nghĩa là đấy là con số đáng tin cậy trong cái khảo sát trên một diện rất rộng đấy thế nó cho thấy một điều là là đấy là chuyện có thật chứ không phải là cái mà chúng ta để, để lo sợ ở đâu đâu mà nó tác động trực tiếp luôn và trẻ em là một những người có người ta gọi thần kinh yếu ngôn ngữ của dân gian và thần kinh yếu là luôn luôn rất dễ bị rất dễ bị trầm cảm trong trường hợp này mà cũng nói luôn với các anh các chị là trong những công trình nghiên cứu thì người ta xác định rõ không nếu đã bị trầm cảm thì không thể nào có thể chữa rất nhiều được mà nó giống như vết bỏng chúng ta chữa khỏi bỏng nhưng vấn đề lại sẹo đấy mới là cái nguy hiểm đấy và thông thường trong cái nguyên nhân của cái quá trình dịch này nó nó rơi vào khoảng năm cái yếu tố một có thể mất đi người thân do covid hai là nó gọi là trú ẩn tại chỗ à, tức là giúp được bon ke bây giờ chúng ta mỗi gia đình làm cái bon ke trú ẩn tại chỗ nó gây cái trầm cảm đấy ba là giảm thu nhập đúng không bốn là mất tương tác giao đưa bè năm là học trực tuyến đấy tất cả điều đó bởi vì tất cả chúng ta nói chung chúng ta không phải trẻ em chúng ta nó có những cái thành trì bảo vệ bao gồm một là gia đình hai là xã hội ba là nhà trường đúng không bốn là bạn bè thế nhưng mà đến lúc bây giờ chúng ta nhốt chúng ta trong con kẽ lúc đó chỉ còn một gia đình nhưng mà nếu một gia đình mà có tính chất bạo lực gia đình xuất hiện đấy đấy thì lập tức là chúng ta mất đi một chỗ dựa cuối cùng người ta gọi là nơi trú ẩn cuối cùng nhưng vẫn bị nguy hiểm tôi thì tôi đọc rất nhiều tài liệu này thì cũng, cũng là bởi vì tôi là có người thân đang đang đang, đang, đang nghiên cứu về cái cái trầm cảm này ở bên Mỹ nên tôi có người thân thì hay trao đổi và thì đều thấy một cái tình huống là rất là rất là gay đó là căn bệnh xã hội rất là mệt cho việc ra đời với trung tâm mà để chăm sóc sức khỏe tâm thần tư vấn miễn phí là một việc cực kỳ cần thiết trong thời điểm hiện nay cái thực trạng là có một sự tranh lệch nhất định cái công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần rồi tư vấn tâm lý cho người dân tại những khu vực vùng sâu vùng xa những vùng khó khăn thì vẫn chưa đạt được cái tỷ lệ cao và rõ ràng là có những người dân đang ngày ngày phải chịu những vấn đề áp lực về tâm lý nhưng họ không biết phải giải bày rồi chia sẻ cùng với ai nhà báo nghĩ sao về câu chuyện này trong thời gian tới ạ chúng ta cũng chả nói đến đâu sâu xa gì nữa chúng ta là thấy các khu đô thị lớn đời sống công nghiệp đấy những áp lực về đời sống việc làm ăn thua lỗ kéo dài con cái rồi là trong gia đình có người nghiện ngập với con cái hư nó tạo ra áp lực nó bị mất ngủ và trầm cảm triền miên tôi cũng có rất nhiều tôi thấy rất nhiều trường hợp người quen vẫn phải đi đi vào trung tâm của tâm thần của bạch mai để để, để lấy thuốc thường xuyên ấy. tôi chia sẻ thì đấy chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trong trong cái thành phố của chúng ta thôi chứ cũng không cần đến vùng sâu vùng xa đâu vùng sâu vùng xa đôi khi người ta lo cái ăn cái mặt con cái đến trường cũng đã là mệt mỏi lắm rồi người ta chưa tính được một cái 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 cái, cái, cái bước đi đấy bởi vì người ta có thể chưa nhận ra điều đấy. đấy nhưng mà những khi mà cái đời sống nó tác động lên mọi mọi mặt của đời sống thì cũng đến, đến lúc người ta sẽ nhận ra điều đó và lúc đó thì xã hội lại phải gánh thôi bởi vì thực ra là đấy là con người của xã hội thì xã hội là phải 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 gánh vác tất cả điều đó cho mỗi cái thành viên của mình trong xã hội đó cho nên là anh các chị cứ sẽ nhìn ra đời sống càng hiện đại thì nó cái, cái yếu tố tâm thần nó ảnh hưởng nó rất lớn đến xã hội chứ chả chúng ta chả cần nói vùng sâu vùng xa đôi khi vùng sâu vùng xa tỷ lệ ở đấy nó còn thấp hơn chúng ta tuy nhiên nếu mà họ đã bị một trường hợp nào đó thì rất nặng và khi họ đã đưa về trung ương cái thì tình huống đó là rất nặng rồi đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên cái bức tranh toàn cảnh của nó là như thế Dạ vâng và mỗi chúng ta thì cũng nên là phải suy nghĩ tích cực hơn rồi là ra ngoài vận động nhiều hơn à, và thậm chí là chúng ta cũng cần phải cân bằng những cái vấn đề trong cuộc sống nữa bởi vì là chỉ có cái sự chia sẻ các vấn đề về tâm lý nó mới chính là cái liều vaccine cho tinh thần để giúp cho tất cả chúng ta có thể vượt qua được cơn đại dịch này đúng không ạ thưa nhà báo? Nhưng mà chị thì nói là chúng ta phải tăng cường vận động bên ngoài như tôi đã nói ban đầu cái phong tỏa nhà nào ở yên nhà đấy mà chị đi vận động ở đâu được chị ra ngoài cái tập thể dục á làm sao được cho nên là người ta gọi là cái cái cái, cái trận phong tỏa người ta gọi là nơi trú ẩn mà là nó rất là, là, là nguy khi chúng ta nói ấy, thì có thể chúng ta nói với nhau được nên nhưng mà để thực hiện nó để thắng được chính mình không phải là dễ cho nên trong tất cả những lời khuyên về tư vấn bao giờ người ta cũng khuyên là thế này một cách nó rất là thiết thực là trong mỗi gia đình anh phải lập một kế hoạch nó phải có kế hoạch nó mặc dù anh ở ở phong tỏa trong gia đình anh nhưng mà anh phải có kế hoạch ngày giờ làm việc gì để tạo ra các thói quen chứ không thể là mỗi người một thói quen như thế là nó tạo ra sự hỗn loạn đấy và người ta rất dễ bị cô đơn đấy cho người ta khuyên là cứ phải tạo thói quen bữa sáng vẫn ngủ dậy đúng giờ xong đó luyện tập ở trong nhà thế xong rồi chưa ăn cơm chiều cùng nhau xem một bộ phim xong rồi chia sẻ đấy những khó
cho cho một mình anh ta tự chống chọi thì tình huống cô đơn nó cô đơn ngay chính gia đình mình mà nó sẽ rất nguy hiểm nó lại tiếp tục sang chấn lúc đó anh ta liên kết với trang web mà trong web, những trang web đó nó không lành mạnh chẳng hạn tình huống lại bắt đầu phức tạp lên rất nhiều người ta gọi là những hội chứng như thế người ta gọi hội chứng nơi trú ẩn ấy. đấy trong các tài liệu nghiên cứu khoa học của úc ấy, người ta gọi đấy là hội chứng nơi trú ẩn mà điều đó nó rất là rất là nguy cho nên tôi nghĩ rằng trong, trong mỗi gia đình ấy, đặc biệt có trẻ em và chúng ta phải duy trì cái nếp sinh hoạt đó xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của nhà báo trong chương trình hôm nay của